सो द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज ग्लोकोमा एंड द रेफरेंस इज ए के खुराना ओके सो वी ऑल नो डेट देर इज अ इंक्रीज इन एंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इन ग्लोकोमा ठीक है सो हाउ डज इट अकर आईओ भी बढ़ता कैसे है ठीक है उसके पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल देख लेंगे कि कैसे एक्वर्स ड्रेनेज होता है सो दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट एंड दिस इज द एंटीरियर सेगमेंट ये जो ग्रीन कलर है वो पोस्टीरियर चेम्बर है और ये एंटीरियर चेम्बर है दिस इज द आयरिस प्यूपिल एंड दिस इज द सिलियरी बॉडी ठीक है आयरिस प्यूपिल एंड सिलियरी बॉडी अब होता क्या है कि जो पार्ट्स प्लेकाइटा है सिलेरी बॉडी का फर्स्ट पार्ट इसके सिलेरी प्रोसेसेस एक्वस प्रोडक्शन करते हैं एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करते हैं जो पोस्टीरियर चेंबर के थ्रू एंटीरियर चेंबर में ड्रेन हो जाता है यहाँ से ठीक है आयरिस और लेंस के बीच में जो गैप है यहाँ से और ये जो आयरिडोकॉर्नियल एंगल है सी आयरिस एंड कॉर्निया तो आयरिडोकॉर्नियल एंगल ठीक है तो यहाँ पर ट्राबेक्यूलर मेशवर्क या फिर कैनाल या फिर कलेक्टिंग कलेक्टर चैनल्स होते हैं जो ये ड्रेन करते हैं जिसकी वजह से आयो पे मेंटेन रहता है ग्लोकोमा में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि ये आईओपी ड्रेन नहीं हो पाता है ठीक है और आईओपी बढ़ जाने की वजह से ही ग्लोकोमेटस चेंजेस आते हैं सी देखिए नॉर्मल एक्वस प्रोडक्शन याद रख लीजिए 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट ठीक है इट इज आज एज अ एम सी क्यू सो होता क्या है ग्लोकोमा में प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है ठीक है आईओपी बढ़ने की वजह से ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं ठीक है ये होता क्यों है कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है देर इज अ डेथ ऑफ रेटिनल गैंगलियॉन्स इन स्पेसिफिक पैटर्न जिसकी वजह से ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आते हैं स्पेसिफिक पैटर्न के ओके सो अगर हम बात करें अब इसकी क्लासिफिकेशन की तो पहले है डेवलपमेंटल ग्लोकोमा ये दो टाइप्स के है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी इज इज एक्चुअली इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ अंडरलाइंग एनॉमलीज ओके प्राइमरी एडल्ट ग्लोकोमा आर ऑफ थ्री टाइप्स प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एंड प्राइमरी मिक्सड मैकेनिज्म ग्लोकोमा एंड लास्ट वन इज द सेकेंडरी ग्लोकोमा इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ओके सो लेट इज टॉक अबाउट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रॉनिक सिंपल ग्लोकोमा ठीक है इट इज गिवन ऑन पेज नंबर टू थर्टी सिक्स ऑफ ए के खराना तो अब इसके कॉजेस अगर हम देखें तो इसके सिस्टम के ऑक्यूलर कॉजेस है क्योंकि एंगल नैरो नहीं होता ओपन एंगल होता है तो ड्रेनेज क्यों इफेक्ट हो सकता है लेट इस टॉक अबाउट द ऑक्यूलर एंड सिस्टमिक कॉजेस एंड फिर बाद में कुछ नॉर्मल कॉजेस के बारे में बात करेंगे ऑक्यूलर कॉजेस क्या हो सकते हैं इंक्रीज डायोपी मायोपिकाई मायोपिकाई ज्यादा प्रीडिस्पोज होता है सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस जितना ज्यादा थिनर है उतनी ज्यादा ही रिस्क फैक्टर है ठीक है डायबिटीज हो गया सिस्टमिक में हाई बीपी हो गया सिगरेट स्मोकिंग थारोडोक्सिकोसिस कॉर्डिकोस्टेरॉल रिस्पॉन्सिवनेस ये कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स हो गए अगर हम बात करें एज की तो 50 ईयर्स से ज्यादा जो इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं ठीक है रेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज मोर सीवियर इन ब्लैक्स देन व्हाइट हेरिडिटरी में तीन जीन्स के साथ एसोसिएशन है माइवसिलेंसी ऑप्टीन्यूरिन एंड डब्ल्यू डी आर थर्टी सिक्स ठीक है लेट इज जस्ट टॉक अबाउट दी पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस क्या हो सकता है स्ट्राबेक्यूलर मेशवर्क में कोई चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज कम हो चुका है तो थिकनिंग एंड स्क्लेरोसिस ऑफ ट्राबेक्यूलर मेशवर्क नैरोइंग ऑफ इंटर ट्राबेक्यूलर स्पेसिस डिपोजिशन ऑफ एमोरफिस मटीरियल इन दक्सा कैनलिकुलर स्पेसिस कोलैप्स ऑफ द कैनाल ठीक है तो इन सबको एक्चुअली सपोर्ट करता है एक इम्यूनोजेनिक मैकेनिज्म अभी तक की जो स्टडीज कंडक्ट की गई है उसके हिसाब से नाउ लेट इज जस्ट मूव अपॉन द क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम्स की बात करेंगे तो यूजुअली जब तक सिग्निफिकेंट विजुअल फील्ड का लॉस नहीं हो जाता है तब तक ए सिम्टोमेटिक रहते हैं पेशेंट पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको माइल्ड हेड हो रहा है आई एक हो रहा है पेशेंट कहते हैं कि उन्हें पास की चीजें पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्लोज वर्क करने में दिक्कत हो रही है और फ्रीक्वेंटली प्रेस बायोपिक चेंजेस मतलब प्रेस बायोपिक लेंसेज में चेंजेस हो रहे हैं क्यू सी क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेरी मसल जो है अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है तो इंक्रीज आईओपी क्या करता है सिलेरी मसल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है सिलेरी मसल के नर्व सप्लाई के ऊपर प्रेशर डाल रहा है जिसकी वजह से अकोमोडेटिव फेलियर हो रहा है अकोमोडेटिव फेलियर होने की वजह से दिक्कत आती है पास की चीजें पढ़ने में देन डीलर डार्क अडेप्टेशन ठीक है डार्क में अडेप्ट करने में पेशेंट को मतलब देर लगती है ऐसा पेशेंट कहेंगे स्कोटोमा हो गया सिग्निफिकेंट विजन लॉस चलता ही रहता है और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है जब प्लेशन ब्लाइंड हो सकता है अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं ली तो तो अब हम बात करेंगे साइंस की ठीक है एंटीरियर सेगमेंट साइंस हम पहले देखेंगे कि एंटीरियर सेगमेंट
प्यूपिलरी रिफ्लेक्स स्लगिश हो सकता है हेजी कॉर्निया सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस आपको लो देखने को मिल सकती है जो कि एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है इट इज लेस देन फाइव 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 माइक्रोमीटर ओके लेट इज जिस टॉक अबाउट द इंट्रोक्यूलर प्रेशर चेंजेस जब ग्लोकोमा स्टार्ट होता है तो शुरुआती टाइम पे जो है आईओपी लो तो रहता है पर कॉन्स्टेंटली लो नहीं रहता है ज्यादातर पेशेंट्स में देखा गया कि इवनिंग के दौरान वो ज्यादा फॉल होता है डायूरिनल वेरिएशन टेस्ट हम कर सकते हैं हर तीन से चार घंटे में आपको आईओपी नोट करना है अगर हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आईओपी की ठीक है तो अगर पांच एम एम से ज्यादा है तो बस स्पीशियस होता है और आठ एम एम से ज्यादा हो जाए तो डायग्नोस्टिक हो जाता है लेटेस्ट चीज इसमें ऐसा भी होता है कि आईओपी ट्वेंटी वन एम से ज्यादा हो जाए ठीक है तो ये थे आईओपी चेंजेस लेटेस्ट जिस टॉक अबाउट दर्ली सॉरी द ग्लोकोमेटस ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस फंडस एग्जामिनेशन से देखेंगे नॉर्मली फंडस एग्जामिनेशन में हमें रेड रिफ्लेक्स दिखाई देता है ओके अर्ली ग्लोकोमेटस चेंजेस की हम बात करते हैं ठीक है एक चीज ध्यान में रहे कि जितने भी नर्व फाइबर्स है वो जाकर डिस्क में ही कन्वर्ट करते हैं एट लास्ट ठीक है तो अर्ली ग्लोकोमेटस चेंजेस देखने से पहले हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिस्क चेंजेस देख लेते हैं मकैनिकल और वेस्कुलर दो इफेक्ट देखेंगे सी आईओपी बढ़ने की वजह से लैमिना क्रिब्रोसा बैकवर्डली पुश हो जाता है अभी लैमिना क्रिब्रोसा क्या होता है सी द नर्व फाइबर्स फॉर्मिंग दी ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियरली ठीक है पोस्टीरियर रीजन में जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स है ठीक है वो एक मेशवर्क में होते हैं उसी को हम कहते हैं लेमिना क्रिब्रोसा ठीक है ये डेफिनेशन हो गई लेमिना क्रिब्रोसा के यहाँ पे करीबन तो होता क्या है कि जब आईओपी बढ़ता है तो बैकवर्डली इसको फोर्स कर फोर्स करता है जिसकी वजह से इसमें जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं वो स्क्वीज आउट हो जाते हैं और एक्सोप्लाज्मिक फ्लोर डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से नर्व डिजेनरेशन हो सकता है ठीक है तो ये थे मकैनिकल इफेक्ट वेस्कुलर इफेक्ट क्या हो सकता है देर मे बी एस्टमिक अट्रॉपी ऑफ द नर्व फाइबर विदाउट इंक्रीज इन दी ग्लायल टिश्यू तो एस्टमिक अट्रॉपी होने की वजह से नर्व फाइबर डिजेनरेशन हो सकता है देखिए ये इससे पहले कि हम अर्ली ग्लोकोमेटिस चेंजेस देखें एक डिस्क होती है डिस्क के अंदर फिजियोलॉजिकल डिप्रेशन होता है जिसे हम कप कहते हैं ठीक है और जो कप के साइड में ये है इसे हम कहते हैं न्यूरोटेनल रिम ठीक है तो होता क्या है ग्लोकोमा में आईओपी बढ़ता जाता है और ये जो फिजियोलॉजिकल डिप्रेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है इसमें ग्लायल टिश्यू आता जाता है जिसकी वजह से पेल अपीरेंस भी होता है तो इस कपिंग कपिंग इंक्रीज होगी कपिंग ऑफ द डिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ग्लोकोमेटस चेंजेस में ठीक है तो पहले हम देखेंगे अर्ली ग्लोकोमेटस चेंजेस क्या होते हैं तो वर्टिकली ओवल कप आपको देखने को मिलेगा वर्टिकली ओवल कप क्यों हो रहा है ये कपिंग ओवल क्यों हो रही है क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर रीजन में न्यूरोरेटिनल रेम ठीक है न्यूरोरेटिनल रेम सुपीरियर और इन्फीरियर रीजन में ही लॉस हो रहा है ठीक है ए सिमिट्री ऑफ कप यानी दोनों ही आंखों में कप्स के अलग अलग साइज हो सकते हैं तो अगर वो जीरो से ज्यादा है तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट हम मानेंगे लार्ज कप कप की साइज इंक्रीज करती ही जाती है कप टू डिस्क रेशियो 0.4 से भी ज्यादा हो जाता है ऑर्गे ग्लोकोमेटस चेंजेस में फिर अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क पैलर दिखाई देती है स्प्लेंटर हीमोरेजिस नियर दी मार्जिन ऑफ द डिस्क आर विजिबल ठीक है ऑर्ट्रॉपी हो जाती है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर आर एन एल एफ एल आर एन एफ एल की ऑर्ट्रॉपी हो जाती है और इसी आर एन एफ एल में वेच शेप डिफेक्ट दिखाई देंगे विच आराइज फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व हेड ओके नाउ लेटेस्ट जस्ट टॉक अबाउट दी एडवांस लोकोमेटस चेंजेस कपिंग बहुत मार्क्ड हो जाएगी जो कपिंग शुरू हुई थी इनिशिएट हुई थी वो बहुत मार्क्ड हो जाती है कप का साइज होता है 0.7 पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट नाइन के करीब देर इज अ थिनिंग ऑफ द न्यूरोटिनल रिन जो न्यूरोटिनल रिन हमने देखी वो और भी ज्यादा थिन हो जाती है एक रूल होता है आई एस एन टी एजेंट रूल होता है उसके मुताबिक इन्फीरियर सुपीरियर नेजल टेम्पोरल ठीक है आई एस एन टी इन्फीरियर सुपीरियर नेजल टेम्पोरल इस डायरेक्शन में जाए तो थिकेस्ट टू थिनेस्ट फाइबर्स देखने को मिलते हैं अगर इसमें कोई भी डिविएशन है इसका मतलब कि ग्लोकोमेटस चेंजेस हो रहे हैं देन वी कुड सी अ नेजल शिफ्टिंग ऑफ द रेटिनल वेसल्स रेटिनल वेसल्स नेजल साइड पे शिफ्ट होने लग जाएंगे एंड ऑल्सो दे अपियर लाइक बाइंडिंग मतलब ऐसा लगेगा कि दे आर ब्रेकिंग डाउन और दे आर बाइंडिंग एट दी मार्जिन जिसे हम बायोनेटिंग साइन भी कहते हैं पल्सेशन ऑफ रेटिनल आर्ट्रियल्स रेटिनल आर्ट्रियल्स की पल्सेशन होंगे डिस्क की मार्जिन पे और एक होगा लेमिला डॉट साइन जो पीछे हमने लेमिना क्रिब्रोसा देखा था उसके जो पोर्स होते हैं वो स्लिट शेप्ड हो जाएंगे लेमिला डॉट साइन में ठीक है फिर आ, बात करते हैं ग्लोकोमेटस ऑप्टिक ऑट्रॉपी ऑल न्यूरल टिश्यू ऑफ डिस्क डिस्ट्रॉय ठीक है तो डिस्क का सारा न्यूरल टिश्यू इस पॉइंट पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो ऑप्टिक नर्व है वो बहुत ही व्हाइट और एक्सकेवेटेड नजर आता है ठीक है तो ये हमने साइंस और सिम्टम्स देख लिए है तो अगले लेक्चर में मतलब इसके सेकेंड पार्ट